今天没段子，今天我提车。从四月份车展上订车到设计、改装、报公告，历时两个月，我的新房车终于下线了。今天跟大家介绍一下我的新车做了哪些改动啊？首先呢，我这台车是江铃福顺的底盘 ，2.0T 的柴油发动机，短轴低顶的，油耗十个左右，车长四米九九五，就比我的比亚迪宋长了二十厘米左右。路边的停车位也可以随便停。车高呢是 2.1 米，正常车库有的都是可以下的。不过呢，我这。这个人是颜控啊，为了帅气，给他顶上加装了行李架，还有备胎、冰工铲。加完之后呢，两米四的车高就只能停地上的车位啦。因为平时我就自己一个人开嘛，前面只留了左右两个座椅，其中副驾驶的座椅是可以旋转到后面来的。那后面呢？我做的最大的改动就是把纵床改成了横床，一米七二乘以一米一五的，睡两个人不费劲儿，而且这样呢节省了很多前面的空间嘛。原车后边是带两个座椅的，我嫌占地方，和设计师沟通了一下，全给拆掉了。后面的洗衣机是选配，我没有要，只保留了冰箱这部分。把装洗衣机的柜子呢，都打成了储物柜，因为我感觉啊，长途旅行要带的东西特别多，多一些储物空间总归是好的嘛。空调原本在床铺的上方，我怕直吹难受，给它放在了桌子的上边啦。冰箱上的抽拉桌我又加长了二十公分，这样子呢就可以把副驾驶转过来后，在这上面办公和吃饭了。后面我选的是对开门设计。底下的储物空间呢，我又让设计师给我往里深挖了一点我实际用下来可以放四五个二十寸的行李箱，以后呢打算定制一个储物箱，放些杂七杂八的生活用品。其实说是房车啊，实际上它叫宿营车，它没有厕所，也没有 C 型房车空间大、功能多。不过呢，对于我之前开的 SUV 来说，它肯定体验感要好很多了，可以满足最基本的生活需求。那这些呢，就是我关于这台新车的全部改装了。看着自己的一些想法啊，在这个空壳子里慢慢实现，也真的是一件特别有成就感的事情。嗯，在此呢，我要感谢一下啊、呃，金华凯乐泰房车的所有工作人员们，谢谢秋哥，谢谢嫂子，谢谢佳佳，谢谢小雅姐，谢谢杰哥，谢谢我的设计师。走的那天忘记感谢了，谢谢你们，你们非常的踏实靠谱，有求必应啊，给你们点赞。这几天呢，我正在给它放味儿，包括等待上牌儿，还有呢，这个内饰我也要布置布置。等全部整装完毕，咱们就青春没有售价，床车直达拉萨。不一定啊，有可能是新疆，到时候再说吧。咱们路上见，拜拜。